నమస్కారం నా పేరు శ్రవంతి ఏపీలో ఇప్పుడు రాజకీయాలు చాలా జోరందుకున్నాయి అలాగే సీఎం ఎవరవుతారు అనే దాని గురించి కూడా చాలా సర్వేలు కూడా జరుగుతున్నాయి అయితే ఒక అర్జెంటిక్ సర్వే కొన్ని ఫలితాలను బయట పెట్టింది ఆ ఫలితాలు ఇప్పుడు చాలా సంచలనంగా మారాయి వీటన్నిటి గురించి మనతో వివరించడానికి మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ విశ్లేషకులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ డాక్టర్ ప్రసాద్ మూర్తి గారు సార్ నమస్కారం నమస్తే అమ్మా సార్ చెప్పండి ఒకటి అథెంటిక్ సర్వే కొన్ని ఫలితాలను విడుదల చేసింది అవి చాలా సంచలనంగా మారాయని అంటున్నారు సర్వే విడుదల చేసిన ఫలితాలు ఆ సర్వే పేరు శ్రీ ఆత్మసాక్షి గ్రూప్ సర్వే అది ఇంతకుముందు ఆత్మసాక్షి గ్రూప్ సర్వే అనే ఉండేది ఇప్పుడు శ్రీ ఆత్మసాక్షి గ్రూప్ అది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి దాదాపు ఇరవై రాష్ట్రాలని కవర్ చేసినటువంటి సర్వేలు ఆ చరిత్ర ఉంది ఆ గ్రూప్కి సో అది ఒక అథెంటిక్ సర్వే అని కూడా మనం చెప్పడానికి ఏదైనా ఎవరైనా ఒక జోస్యం చెప్పారంటే ఎప్పుడో శ్రవంతి గతంలో ఎన్నికల్లో ఒక జోస్యం చెప్పింది అది కరెక్ట్ అయిందనుకో అమ్మో ఎవరి శ్రవంతి అట్లా నేను అలాగ లాస్ట్ టైము సుమన్ టీవీకి దేనికి ఇంటర్వ్యూకి ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు చెప్పలేదు నేను చెప్పా జగన్ అధికారంలోకి రాబోతున్నాడు అన్నట్టుగానే జరిగింది వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అటు ఇటుగా మాట్లాడితే విశ్లేషకులు అందుకని ఒక అథెంటిసిటీ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అనమాట శ్రీ ఆత్మసాక్షి గ్రూప్ అనేటటువంటిది నైన్టీన్ ఎలక్షన్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వాళ్ళు ఏ సర్వే అయితే విడుదల చేశారో దానికి ఎక్కురేట్గా ఒకటి రెండు సీట్లు అటు ఇటుగా ఫలితాలు కూడా అలాగే వచ్చినాయి అందుకని ఇప్పుడు అనేక రకాల సర్వేలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా చాలామంది చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ గ్రూప్ చేసినటువంటి సర్వే ఫలితాలు వచ్చేటప్పటికి కొంచెం సంచలనంగా మారింది అనమాట ఉదాహరణకి మీకు గతంలో చేసింది చెప్తా గతంలో టూ థౌజండ్ ఈ ఎస్ఏఎస్ గ్రూప్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్నికలు అప్పుడు ఆ గ్రూప్ సర్వే ఏం చెప్పిందంటే వైసీపీకి వన్ థర్టీ నైన్ టు వన్ ఫార్టీ టూ మధ్యలో రావచ్చు అలాగే టీడీపీకి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మధ్యలో జనసేన పార్టీకి జీరో టు టూ అంటే జీరో నుంచి టూ మధ్యలో రావచ్చు బీజేపీ అదర్స్ సొన్నా అది చెప్పిన సర్వే ఫలితాలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇది చెప్పింది నూట ముప్పై తొమ్మిది నుంచి నూట నలభై రెండు వరకు అని చెప్తే వైసీపీకి నూట యాభై ఒకటి వచ్చినాయి అంటే దగ్గర దగ్గర వీళ్ళు చెప్పిన దానికంటే కూడా ఇంకొక ఎనిమిది తొమ్మిది సీట్లు ఎక్స్ట్రానే వైసీపీకి వచ్చినాయి టీడీపీకి ఇరవై రెండు ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో వస్తాయంటే సరిగ్గా ఇరవై మూడు వచ్చినాయి జనసేనకి సున్నా నుండి రెండు వస్తాయనుకుంటే ఒకటే వచ్చింది ఒకటి వచ్చింది బీజేపీ ఆదర్శ నీళ్ళు అంటే నీళ్ళు అని వచ్చింది అలాగే ఎంపీలు ఎంపీ స్థానాలు వైసీపీకి ఎన్ని వస్తాయని చెప్పింది ఇరవై రెండు వస్తాయని చెప్పింది ఇరవై రెండు వస్తాయని చెప్తే కరెక్ట్గా ఇరవై రెండే వచ్చినాయి టీడీపీకి మూడు వస్తాయని చెప్పింది మూడే వచ్చినాయి మిగతా అన్నీ సున్నా 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 సో మనం ఇట్లాగా అంటే ఒక క్రెడిబిలిటీ ఆ విధంగా సంపాదించుకుంది ఆ గ్రూప్ ఆత్మసాక్షి గ్రూప్ అనేటటువంటిది ఏమిటి దాని క్రెడిబిలిటీ అంటే గతంలో ఇగో ఇట్లా చేసిన సర్వే అది చేసిన సర్వే నిజమైంది కాబట్టి ఇగో ఇప్పుడు ఈ సర్వే ఫలితాలు ఇప్పుడు ఈ సర్వే ఫలితాలు ఫిబ్రవరి పదిహేడు యాజాన్ సెవెంటీన్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అప్పటి వరకు తాను చేసినటువంటి అనేక సర్వేలని గుదిగుచ్చి అనేక కేటగిరీ వైజ్గా శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసి చేసినటువంటి సర్వే ఫలితాలని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసింది అనమాట అయితే సార్ ఇది సర్వే ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి సార్ వాటి అథెంటిసిటీ ఏంటి అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటిది ఆసక్తికరమైనటువంటిది అందరికీ చాలా ఉత్సుకత ఉత్కంఠ ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి ఈ సర్వే ప్రకారం ఒకవేళ టీడీపీ వైసీపీ జనసేన ఇతర పార్టీలు ఇండివిజువల్గా పోటీ చేస్తే వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీకి అరవై మూడు నుంచి డెబ్బై రెండు స్థానాలు వస్తాయని టీడీపీకి డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనభై ఒకటి వరకు వస్తాయని జనసేనకి ఆరు నుంచి ఏడు స్థానాలు వస్తాయని బీజేపీ కాంగ్రెస్ నిల్ కీన్ కంటెస్ట్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ సీట్స్లో కీన్ కంటెస్ట్ అంటే టగ్ ఆఫ్ వార్ నువ్వా నేనా అనేటటువంటి ఫైట్ జరుగుతుంది అనమాట అందులో కూడా 
దాదాపు ఇరవై ఏడు సీట్స్కి సంబంధించి ఇరవై ఏడు నియోజకవర్గాల్లో డైరెక్ట్ ఫైట్ కీన్ ఫైట్ అనేటటువంటిది కంటెస్ట్ అనేటటువంటిది జరిగితే అందులో పదమూడు స్థానాల్లో టీడీపీ పద్నాలుగు స్థానాల్లో వైసీపీ రావచ్చు అనేటటువంటిది టీడీపీ ఈజ్ లీడింగ్ ఇన్ థర్టీన్ వైసీపీ ఈజ్ లీడింగ్ ఇన్ ఫోర్టీన్ అట్లాగనమాట సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏమిటే అంటే ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్కి వెళ్ళి ఇంకొక సర్వేలో ఇంకా చెప్పాడు అంటే మనకి క్లీన్గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటే అంటే వైసీపీ ఈజ్ ట్రైలింగ్ బిహైండ్ వెనకబడింది గోయింగ్ అహెడ్ ఫార్వర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది అడ్వాన్స్డ్ పొజిషన్లో ఉంది లీడింగ్ పొజిషన్లో ఉంది విన్నింగ్ పొజిషన్లో ఉంది ఏది విడిగా తాను పోటీ చేసినప్పటికీ కూడా ఏవైతే కీన్ కంటెస్ట్ అని చెప్తున్నారో ఆ పదమూడు స్థానాలని కూడా ఇందులో కలిపితే టీడీపీకే ఓన్గా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేటటువంటి సీట్లు కావలసినటువంటి సీట్లు దాదాపు తొంభై సీట్లు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని వీళ్ళు చెప్తున్నారనమాట ఒకవేళ ఇఫ్ టీడీపీ అండ్ జేఎస్పి విత్ అలయన్స్ ఎగ్నెస్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఒకవేళ టీడీపీ జనసేన పార్టీ కానీ కలిస్తే వైఎస్ఆర్సిపికి వ్యతిరేకంగా కలిసి పోటీ చేస్తే అప్పుడు పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటిది కూడా వీళ్ళు ఒక సర్వేలో చెప్పారు అదేమిటి వైఎస్ఆర్సిపికి అప్పుడు అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఎనిమిది అదేం పెద్ద మార్పు అక్కడ వాళ్ళ ఏం మార్పు రాలేదు కానీ ఇక్కడ టీడీపీ జనసేన కానీ కలిస్తే నూట పది నుంచి నూట పదిహేను స్థానాలు ఈ గ్రూప్కి వస్తాయని చెప్పి కలిసి పోటీ అంటే కలిసి ఇండివిజువల్గా పోటీ చేస్తే ఓటరు డిసైడ్ కాలేడు అనమాట కొన్ని లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కలిస్తే బలం పెరుగుతుంది అనమాట పొత్తు కుదిరితే పొత్తు కుదిరితే వీళ్ళ బలం పెరుగుతుంది ఆ బలం పెరిగితే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఓటర్కి ఓ వీళ్ళిద్దరూ కలిసారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఓటేస్తే మంచిది వీళ్ళు విన్ అయితే మంచిది వీళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే మంచిది వీళ్ళకి మనకి మంచి జరుగుతుంది అనేటటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డప్ అవుద్ది ఓటర్కి అంటే మనకి మంచి జరుగుతుంది అని వీళ్ళు అధికారంలోకి రావాలనేటటువంటిది అప్పుడు ఓట్లు గొప్ప గొప్పగా వాళ్ళకి పడేస్తారనమాట కీన్ కంటెస్ట్ కూడా అప్పుడు ఆ అలయన్స్లో కూడా కీన్ కంటెస్ట్ ఉంటుంది దాదాపు టెన్ టు ట్వెల్వ్ సీట్స్ మధ్యలో ఒక కీన్ కంటెస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇఫ్ టీడీపీ అండ్ జనసేన బోత్ పార్టీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైట్ యునైటెడ్లీ ఇన్ ద కమింగ్ ఎలక్షన్స్ దే డెఫినెట్లీ విన్ ద ఎలక్షన్స్ అండ్ దే విల్ డెఫినెట్లీ ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది క్లీన్గా మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ బీజేపీ ఒకటి ఉందిగా బీజేపీ టీడీపీ జనసేన పార్టీ మూడు కూటమి కట్టి వైసీపీకి ఎగినెస్ట్గా పోటీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫలితాలు రివర్స్లో చెప్తున్నాయి అంటే అక్కడ ఓటర్స్కి ఇష్టం లేదు అంటే బీజేపీతో వీళ్ళు కలవడం అనేటటువంటిది ఇష్టం లేదు అంటే వీళ్ళు చేసినటువంటి సర్వే ఫలితాలు వీళ్ళేం తక్కువ చేయలేదు అన్ని రకాల సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి కూడా తీసుకున్నారనమాట స్త్రీలు పురుషులు యువకులు డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట ఉద్యోగులు అంగన్వాడీ ఉద్యోగ ఉద్యోగులు మళ్ళీ రకరకాల సెక్షన్స్ వీళ్ళన్నీ కలిపి ఎస్సీ బీసీ ముస్లిం మైనారిటీ ఎస్టీ ఇవన్నిటినీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సెక్షన్స్లో వాళ్ళు సర్వే చేస్తే ఉంది అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఒకవేళ టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కానీ కలిస్తే వాళ్ళ స్కేల్ పడిపోతుంది ఇక్కడ వైసీపీ స్కేల్ పెరుగుతుంది ఎలా పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారంటే వైసీపీకి అప్పుడు తొంభై నుంచి తొంభై తొంభై ఎనిమిది దాకా వస్తాయంట ఒకవేళ బీజేపీతో జనసేన తెలుగుదేశం కానీ పొత్తు కడితే అంటే బీజేపీ అంతే ఉంది ఎందుకు ఉంది అని ఎందుకు ఉంది ఎందుకు ఉంది సార్ మరి ఎందుకు ఉందంటే కేంద్రంలో ఎవరున్నారు బీజేపీ కదా ఫోర్టీ నుంచి మరి విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి దక్కాల్సినటువంటిది ఇవ్వాల్సినటువంటిది ఏమిటి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అన్నారు హోదా అన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా నిధులు ప్రత్యేకంగా నిధులు ఇవన్నీ ఇవ్వాల్సింది ఎవరు పోలవరానికి నిధులు ఇవ్వాల్సింది ఎవరు 
ఇవ్వాల్సింది పోగా ఉన్నదాన్ని తీసేయడానికి విశాఖ ఉక్కుని స్టీల్ ప్లాంట్ ని తీసుకెళ్లి ప్రైవేట్ పరం చేయాలని రైల్వే జోన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి అనమాట మనకి ఏమీ చేయలేదు బీజేపీ నయా పైసా సాయం చేయలేదు ఇంకా నాశనం చేసింది అనేటటువంటి ఒక ఒపీనియన్ లో అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి ఖబర్దార్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద షేక్ హ్యాండ్ విత్ ద బీజేపీ యూ విల్ లూజ్ అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట తప్పనిసరిగా మీరు ఇద్దరు కూడా కలవండి టీడీపీ జనసేన కలవండి బాబు పవన్ ఇద్దరు కూడా కలిసి కలిసి చేతులు కలిపి భుజం భుజం కలిపి ఫైట్ చేయండి ఇదే అధికారం కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ దోవులకి వెళ్ళేవా నువ్వు అంతే అవుటు ఎందుకంటే బీజేపీ అనేటటువంటిది లోపాయ గారిగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైఎస్ఆర్సీపీకి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా ఉంటుంది అనేటటువంటిది వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఇంకొకటి ఇఫ్ టీడీపీ ప్లస్ జనసేన ప్లస్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ ఇంకో నాకు లెఫ్ట్ పార్టీస్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ అంటే కాంగ్రెస్ అనేటటువంటిది అది జీరో ఇంచుమించుగా అక్కడ లేదు ఒకనాటి వైభవం ఇప్పుడు లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి వామపక్ష పార్టీలు సిపిఐ సిపిఎం ఇంకా ఇతర వామపక్షాలు చల్లరమల్ల పార్టీలు ఉన్నాయి కదా అంటే వాళ్ళకి ఒక కన్సిడర్ ఓట్ బ్యాంక్ అనేటటువంటిది ఉంది ప్రజల్లో వామపక్షాల పట్ల సానుకూలత సానుభూతి వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే ప్రేమ అభిమానం గౌరవం గర్వం ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో వాళ్లతో కూడా కలిపితే నువ్వు బీజేపీతో కాకుండా ఒకవేళ నువ్వు జనసేన తెలుగుదేశం కలిసి లెఫ్ట్ పార్టీలు కూడా కలిస్తే అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి ఫలితాలు అంటే ఆ సర్వే ఫలితాలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి చూడండి అప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ఏకంగా జనసేన తెలుగుదేశం లెఫ్ట్ పార్టీస్ కలిస్తే ఆ అలయన్స్ కి నూట పదహారు నుంచి నూట ఇరవై సీట్లు అంటే అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే దాదాపు నూట పదహారు నుంచి నూట ఇరవై అంటే క్లియర్ మెజారిటీ క్లియర్ కట్ మెజారిటీ వస్తుంది వైఎస్ఆర్సీపీకి అరవై అరవై రెండు మధ్యలో వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళు అక్కడ స్థిరపడిపోయారు అనమాట సో ఇది వీళ్ళు చెప్పినటువంటి సర్వే ఫలితాలు సర్వే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయని చెప్తున్నారు గతంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి సర్వే ఫలితాలు కూడా అక్యురేట్గా రిజల్ట్ని రిజల్ట్కి బాగా దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకని అందరిలో కూడా ఆసక్తి రేపింది అనమాట ఇది అయితే సార్ ఈ సర్వే చేసిన విధానం ఏంటి సార్ సర్వే చాలా రకాలుగా వీళ్ళు సర్వే చేశారు ఉదాహరణకి కొన్ని శాంపుల్స్ ఏమో ర్యాండమ్గా తీసుకున్నారు కొన్ని శాంపుల్స్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ నుంచి తీసుకున్నారు ర్యాండంగా అంటే ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల పైచిలకు ర్యాండమ్ శాంపుల్స్ తీసుకున్నారు ఇంకా స్పెసిఫిక్గా అంటే ఎట్లాగంటే కమ్యూనిటీ వైజ్ ఎస్సీలు ఎస్సీల్లో ఏ కమ్యూనిటీస్ మాల అలాగే మాదిగ ఇట్లాంటి కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి కదా ఎన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కమ్యూనిటీ వైజ్గా బీసీల్లో ఎన్ని కులాలు ఉన్నాయి కులాల వారీగా అలాగే ముస్లిం మైనారిటీ మొత్తం అన్ని కులాల వారీగా అలాగే ఉద్యోగులు ఉద్యోగుల్లో ఎన్ని రకాల ఉద్యోగులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మీకు ఇవన్నీ కూడా నేను చిన్న శాంపుల్గా చెప్తా ఉదాహరణకి గవర్నమెంట్ అంటే అంటే ఏ ఏ సెక్షన్స్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా ఎడ్జి ఉంది అని గతంలో వైఎస్ఆర్సీపీకి ఉన్నటువంటి ఎడ్జి అదల్లా ఇట్ షిఫ్ట్ అయింది అనమాట ఉదాహరణకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల్లో తీసుకుంటే టీడీపీకి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ జనసేనకి నైన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సీపీకి థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉద్యోగుల్లో అట్లాగనమాట అలాగే అంగన్వాడీ వాళ్ళు కూడా దాదాపు నలభై ఎనిమిది శాతం టీడీపీకి ఉంటే మిగిలిన షేర్ ఏమో వైఎస్ఆర్సీపీకి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాల మాదిగ ఈ కమ్యూనిటీసు ఉదాహరణకి మాల మాదిగ కమ్యూనిటీస్ని తీసుకుంటే చాలా డామినెంట్ ఫోర్స్ అనమాట వీళ్ళు గోదావరి జిల్లాలో ముఖ్యంగా వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు డిస్టిక్స్లో చూసుకుంటే ఎమ్మెల్యే సెగ్మెంట్స్లో దాదాపు నలభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం టీడీపీ వైపు ఉన్నారు అదే దాదాపు నలభై శాతం వైఎస్ఆర్సీపీ ఉన్నారు జనసేన వైపు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా ఉన్నారనమాట అలాగే శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఇట్లా ఏడు ఎమ్మెల్యే సెగ్మెంట్స్ తీసుకుంటే అందులో కూడా దాదాపు నలభై నలభై నాలుగు శాతం 
టీడిపి వైపు నలభై ఏడు శాతం ఏమో ఇటు వైఎస్ఆర్సిపి ఇట్లా కొంచెం స్ప్లిట్ అయింది ముస్లిం ఓటర్స్ని తీసుకుంటే దాదాపు నలభై ఐదు శాతం టీడిపి రెండున్నర శాతం జేసీ జేఎస్పి అంటే జనసేన పార్టీ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇంచుమించు ఈక్వల్ షేర్లో ముస్లిం మైనార్టీ ఉంది బీసీ ఓటర్లలో మాత్రం కొంచెం ఎడ్జి టీడీపీకి ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ టీడీపీకి ఉంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనసేన పార్టీకి ఉంటే ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన వైసీపీకి ఉందన్నమాట ఇట్లాగా అంటే ఫార్మర్సు అంటే రైతులు కౌలు రైతులు ఫార్మర్స్ అయితే దగ్గర దగ్గర నలభై మూడు శాతం పైన టీడీపీకి అనుకూలంగా ఉంటే నలభై ఒక్క శాతం వైసీపీకి అనుకూలంగా అలాగే ఎస్టీ ఓటింగ్లో మాత్రం దగ్గర దగ్గర వైసీపీకి కొంచెం ఎడ్జ్ ఉందన్నమాట ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో టీడీపీకి ఉన్నారు ఇట్లాగా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉమెన్ ఉమెన్ ఓటర్స్లో దాదాపు నలభై నాలుగు శాతం టీడీపీకి ఉంటే నలభై రెండు శాతం దగ్గర దగ్గర వైఎస్ఆర్సీపీకి ఉన్నారు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనసేన పార్టీకి ఉన్నారు ఇట్లా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్లో అనేక సెక్షన్స్ అన్నిటినీ మనం కలుపుకుంటే ఒకటి రెండు మినహా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సెక్షన్స్ ఎడ్జి మాత్రం టీడీపీకే ఉంది గతంలో వైఎస్ఆర్సీపీకి ఉండేది అది కొంచెం షిఫ్ట్ అయిందన్నమాట ఇటు మీకు గోల్డ్ షేర్ మాత్రం షిఫ్ట్ ఎట్లాగే అయిందో చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి థర్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ ఎడ్జ్ ఎంత పెరిగిందంటే ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయింది అంటే దాదాపు త్రీ పర్సెంట్ పైన వచ్చింది అంటే ఒక్కొక్కసారి వన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్లోనే మొత్తం తారు మారైపోతుంది మొత్తం సింహాసనం తల కింద అయిపోతుంది అనమాట అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వైసీపీకి ఏమో ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్కి పడిపోయింది అంటే దాదాపు ఎయిట్ పర్సెంట్ డౌన్ అయిపోయింది ఓట్ షేర్ పడిపోయింది అనమాట సో ఇది కొంచెం విచిత్రమైనటువంటి పరిణామం మీరు జిల్లాల వారిగా చూసుకోండి పదమూడు జిల్లాల్లో మీరు మీకు నేను చెప్తున్నాను వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సర్వే ప్రకారం శ్రీకాకుళంలో పది ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉంటే వైసీపీకి రెండు టీడీపీకి ఆరు అసలు ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరాంధ్ర నేను అక్కడ నిర్మిస్తాను ఉత్తరాంధ్రలో నేను నిర్మిస్తాను విశాఖపట్నంలో నేను ఇది పెడతాను క్యాపిటల్ పెడతాను లేదంటే అక్కడి నుంచే పరిపాలన చేస్తాను అని ధర్మాన్ ప్రసాద్ రావు అయితే ఇక ఉత్తరాంధ్ర మాదని వీళ్ళు అమరావతి రైతులు పాదయాత్ర చేస్తే వీళ్ళు ఎలా ఉత్తరాంధ్ర వస్తారు మేము చూసుకుంటాం అది దాని అరే ఉత్తరాంధ్ర పీపుల్ ఆర్ విత్ ద టీడీపీ అనేటటువంటిది సర్వే చెబుతుంది చూడండి శ్రీకాకుళంలో పది సీట్లు ఉంటే రెండు వైఎస్ఆర్సీపీకి ఆరు టీడీపీ విజయనగరంలో తొమ్మిది ఉంటే మూడు వైఎస్ఆర్సిపి నాలుగు టీడీపి అలాగే విశాఖపట్నంలో పదిహేను ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఉంటే వైఎస్ఆర్సిపి ఐదు ఏడేమో టీడీపీ సో ఉత్తరాంధ్రలో ప్రతి ప్రతి సెగ్మెంట్లో కూడా వైడి టీడీపీ గెడ్ ఉంటుంది మీరు గమనించండి ఇక గోదావరి జిల్లాలకు వస్తే ఈస్ట్ గోదావరిలో నైన్టీన్ ఉంటే ఆరు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్సిపి ఆరు టీడీపి వెస్ట్ గోదావరిలో వెస్ట్ గోదావరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం పదిహేను ఎమ్మెల్యే సీట్లలో వైఎస్ఆర్సిపికి రెండే టీడీపీకి ఎనిమిది గతంలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ తారుమారైంది అనమాట ఇప్పుడు కృష్ణాలో చూడండి పదహారు సీట్లు ఉంటే ఐదు వైఎస్ఆర్సిపి ఎనిమిది టీడీపీకి వస్తాయని చెప్తున్నారు గుంటూరులో పదిహేడు ఉంటే ఆరు వైఎస్ఆర్సిపి ఎనిమిది టీడీపీకి అని చెప్తున్నారు ప్రకాశం కూడా పన్నెండు ఉంటే ఐదు వైఎస్ఆర్సిపి ఆరేమో టీడీపీ నెల్లూరు పది ఉంటే రెండు వైఎస్ఆర్సిపి ఐదు టీడీపీ అలాగే చిత్తూరు పద్నాలుగు ఉంటే ఎనిమిది ఇక్కడ కొంచెం వైఎస్ఆర్సిపికి చిత్తూరు జిల్లాలో కొంచెం ఎడ్జ్ కనిపిస్తుంది ఎయిట్ చెప్తున్నారు అలాగే నాలుగు టీడీపీకి చెప్తున్నారు అనంతపూర్లో పద్నాలుగు ఉంటే ఆరు వైఎస్ఆర్సిపి ఏడు టీడీపీ కడప పది ఉంటే ఆరు వైఎస్ఆర్సిపికి వచ్చింది రెండు టీడీపీ అంటే కడపలో స్టిల్ వైఎస్ఆర్సిపి ఈజ్ లీడింగ్ అనేటటువంటి ఇందులో మనకి వస్తున్నటువంటిది కర్నూలు అయితే పద్నాలుగు ఉంటే ఏడు ఏడు ఈక్వల్ ఇది సో ఏ విధంగా చూసినా 
ఒకటైతే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ సర్వే ప్రకారం అంటే ఇంకో సంవత్సరం ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత పొత్తులు వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు తర్వాత ఏం తారుమారు అవుతుందో మనం చెప్పలేము కానీ వీళ్ళు చెప్పినటువంటి సర్వే ప్రకారం ఒక అథెంటిక్ సర్వే మేము అన్ని అన్ని పార్టీల మీద కూడా వీళ్ళు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు పార్టీల వైజ్గా కూడా వీళ్ళు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారనమాట వైఎస్ఆర్సిపి ఎందుకు లూజ్ అవుతుంది టీడీపీ ఎందుకు గెయిన్ అవుతుంది జనసేన పార్టీ ఏంటి పొజిషన్ ఏంటి బీజేపీ పొజిషన్ ఏంటి ఓటర్లు ఏమి ఆశిస్తున్నారు వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా వీళ్ళు తమ విశ్లేషణని అందించారు విశ్లేషణ చెప్పారు సో మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏమిటి అంటే జనసేన టీడీపీ కలిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా అక్కడ అధికార మార్పు అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అనేటటువంటిది అర్థమవుతుంది అయితే సార్ ఇది సర్వే చేసినప్పుడు కొన్ని అభిప్రాయాలు చెప్తారు కదా అభిప్రాయాల గురించి కూడా మాకు చెప్తారా అభిప్రాయాలు అంటే మీకు చెప్తా ఇప్పుడు రైతులు ఉన్నారు రైతులకు సంబంధించి అనేక ప్రశ్నలు కనీస మద్దతు ధర కౌలు రైతులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనమాట కనీస మద్దతు ధర రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ యోజన ఇవన్నీ రకరకాలు ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ఆర్బీకేలు రైతులకు ఉచిత విద్యుత్తు ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కమ్యూనిటీ హియరింగ్ సెంటర్స్ ఇట్లాంటి రకరకాలు ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటి మీద కూడా మొత్తం అన్ని అందరి అభిప్రాయాలని తీసుకుంది అనమాట ఉద్యోగులకు సంబంధించి సిపిఎస్ రద్దు హామీ సకాలంలో జీతాలు పెన్షన్స్ అందుతున్నాయా లేదా మెడికల్ రీయంబర్స్మెంట్ బిల్లులు మట్టి ఖర్చులు ఇంటి అద్దె పిఆర్సి మీద వీటన్నిటి మీద అభిప్రాయాలని వాళ్ళు శాఖ ఆశా వర్కర్స్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ వీళ్ళందరి మీద వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా అభిప్రాయాలని సేకరించారు సో అంటే వీళ్ళల్లో ఎక్కువ శాతం అసంతృప్తిగా ఉండబట్టే ప్రతిపక్షానికి ఓటర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు అనేటటువంటిది విషయం మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట రకరకాల చేనేత కార్మికులు కావచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వీళ్ళు చేసినటువంటి సర్వేలో వీళ్ళు చివరినిచ్చినటువంటిది పార్టీల మీద వాళ్ళు చేసిన విశ్లేషణ ఇది మనం వాళ్ళు ఏం విశ్లేషణ చేశారనేటటువంటిది క్లుప్తంగా మనం చెప్పుకుందాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పరిపాలనలోకి వచ్చిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళు రాసిన మాట చెప్తున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో అభివృద్ధి సంక్షేమం పాలనా తీరును విశ్లేషించగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అభివృద్ధిలో వెనకబడి ఉంది అభివృద్ధిలో వెనకబడి ఉంది బటన్ నొక్కడం సంక్షేమ కథకాలు నేరుగా లబ్ధిదారుడికి చేరవేయడంలో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాలు మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధిలో చాలా వరకు ప్రగతి సాధించలేదు ఇది రైతులు కౌలు రైతులు యువజనులు నిరుద్యోగులు విద్యార్థులు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న మరియు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులు ఆశ అంగన్వాడీ వర్కర్లు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఆటు యజమానులు భవన నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు ఆక్వా రైతులు చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు మరియు ముస్లిం ముస్లింలు ఈ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా తీవ్రమైన వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు ఇసుక మద్యం పాలసీలను గత మూడున్నర సంవత్సరాల నుండి ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇసుక పాలసీ ఇసుక మాఫియా నడుస్తున్నారు ఇక మద్యం అయితే ఎవడికి కావాల్సిన బ్రాండ్ అక్కడ కాదు దొరకదు ఓన్లీ వైఎస్ఆర్సిపి బ్రాండ్ దొరుకుతుంది అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ సీసాల్లో ఏం వేస్తే అది తాగాలి వాళ్ళు విషం పోస్తే విషం తాగాలి అంటే ప్రజలు అనుకుంటున్నటువంటి మాటలు చెప్తున్నాను నేను గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ గ్రామీణ అభివృద్ధి అంశాలపై ప్రజలు కూడా వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ కొరకు గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పార్టీ కార్యకర్తలుగా ఎవరైతే పనిచేస్తే పనిచేసి ఇబ్బందులు పడ్డారో వాళ్ళు పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారని ఇట్లా ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపు మూడు రాజధానులు అనే ప్రతిపాదన టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్నికలకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమాత్రం ఎన్నికల అంశం కాదనేది సర్వేలో స్పష్టమైంది ప్రతి కులానికి ఒక కార్పొరేషను ఆ పదవులు ఇవన్నీ కూడా సరే ఇక అది ప్రజల వ్యతిరేకత ఉంది ఇంకా ప్రతిపక్షం అయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద నలభై సంవత్సరాల తెలుగుదేశం పార్టీ బలమైన సంస్థాగత నిర్మాణం బలమైన కార్యకర్తలు గల పార్టీకి ఒక వ్యూహం లేకపోవడం నవతరం రాజకీయాలు చేయడంలోనూ వెనకబడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ను ఎదుర్కోలేకపోతుంది ఇంకా టీడీపీకి ప్రజలు పట్టం కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని వీక్నెస్ చెప్తున్నారనమాట సో పదిహేడు రెండు ఇరవై మూడు వరకు జరిగిన సర్వేలో వైఎస్ఆర్సిపి ఓడిపోయే అవకాశం ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ బలమైన అభ్యర్థులను గుర్తించి ఇన్ఛార్జులుగా నియమించడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది వివిధ నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న గ్రూప్స్ గ్రూప్ పాలిటిక్స్ను నియంత్రించడంలో వెనకబడి ఉంది 
ఇవన్నీ కూడా సరి చేసుకోవాలి వీళ్ళు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ సర్వే వాళ్ళు ఏమో సలహాలు చెప్పరు ఆ సర్వేలో వెలువడినటువంటి విషయాలు చెప్తున్నారనమాట అంటే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు నైన్ పర్సెంట్ గా ఉంది ఆ వ్యతిరేక ఓటును క్యాష్ చేసుకునేటటువంటి సామర్థ్యం వీళ్ళు కలిగి ఉన్నారా లేనా లేదా అనేది వీళ్ళు ఆత్మ పరిచయం చేసుకోవాలన్నమాట అయితే సార్ ఎందుకు సార్ ఈ సర్వే ఎందుకు చేస్తారు సార్ అసలు సర్వేలు రకరకాల వ్యక్తులు చేయిస్తారు ఇండి ఇండిపెండెంట్ గా నేను కూడా డబ్బిచ్చి సర్వే చేయించు ఎన్ఆర్ఐలు చేయిస్తారు పార్టీలు వారిగా చేస్తారు మంత్రులు చేయించవచ్చు డబ్బిచ్చి వీళ్ళు ఒక ఇండిపెండెంట్ సర్వే సంస్థ అనమాట నువ్వు ఒక సర్వే సంస్థ పెట్టుకోవచ్చు నేను ఒక సర్వే సంస్థ పెట్టుకు లాభం లాభం ఏంటి సార్ అసలు లాభం వాళ్ళు డబ్బిస్తారు వాళ్ళు డబ్బిచ్చి సర్వే చేయించుకుంటారు వీళ్ళు కూడా జనంలోకి వెళ్ళి సర్వే చేస్తారు రకరకాల ఇప్పుడు ప్రశాంత్ కిషోర్ అనేటటువంటి వాడు వాడు ఎన్ని కోట్లు తీసుకొని ఒక్కోసారి మోడీ అంటాడు ఒక్కోసారి కాంగ్రెస్ అంటాడు ఒక్కోసారి వైఎస్ఆర్సిపి అంటాడు తెలుగుదేశం అంటాడు వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కంపెనీలు ఉన్నాయి దీని మీద అసలు మొత్తం పాలిటిక్స్ మీదే కంపెనీలు బతుకుతున్నాయి కంపెనీల్లో వందల వేల మంది లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ సర్వేలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇకపోతే జనసేన పార్టీ మీద వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంతవరకు ప్రభుత్వంలో ఏ పదవిలో ఉండలేదు కాబట్టి ఆయనకు ఒక క్లీన్ ఇమేజ్ ఉంది అధికారంలోకి వచ్చి ఏదైనా పదవి నిర్వహిస్తేనే కదా వీడు అవినీతి చేశాడా ఏం చేశాడా అనేది మనం చెప్తాం లేదా ఏమైనా ఏం పొడిచాడని చెప్తాం అన్ని ఏదో రాకముందు ఎవడని ఎన్నైనా కాబట్టి చెప్పొచ్చు అయితే ఈయనకి క్షేత్ర స్థాయిలో బూత్ స్థాయి నుంచి మండల జిల్లా స్థాయిలో నాయకులను పార్టీ కార్యకర్తలను ప్రమోట్ చేయలేకపోతుంది ఈ పార్టీ ఇందులో ఇంకొక విషయం చెప్తుంది ఈ సర్వే ప్రకారం సుమారు నూట నలభై ఐదు నూట యాభై నియోజకవర్గాల్లో పార్టీని నడిపించే సమర్థవంతమైన నాయకులు లేరు జనసేన పార్టీకి అని చెప్తున్నారు సో అందుకనే సిక్స్ టు నైన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్లో అంటే కొన్ని జిల్లాల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో కొన్ని సెగ్మెంట్స్లో నైన్ పర్సెంట్ కొన్ని సెగ్మెంట్స్లో సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కొన్ని సెగ్మెంట్స్లో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అట్లా ఉంది ఓవరాల్గా ఆ సిక్స్ టు నైన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఈసారి జనసేన పార్టీకి రావచ్చు అనే చెప్పి ఉందన్నమాట అయితే సార్ లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అంటే మీరు చెప్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే ఫ్యూచర్లో జయాప జయాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి దాని గురించి మాకు జయాప చేయాలంటే ఇదే ఇప్పుడు ఇది సర్వే ఇది సర్వే ప్రకారం జరిగితే ఏముంది వైఎస్ఆర్సిపి ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవాలి తెలుగుదేశం దాంతో పొత్తులో ఉండేటటువంటి జనసేన పొత్తులో ఉంటే జనసేన ఎవరి పొత్తులు లెఫ్ట్ పార్టీస్ పొత్తులో ఉంటే లెఫ్ట్ పార్టీ ఆ కూటమి అధికారంలో ఉంటుంది ఇంతే ఇక అయితే ఈ సంవత్సరంలో ఏం మార్పులు వస్తాయి ఏంటి జనసేన ఏం చేస్తుంది ఏమిటి అని అంటే ఇందులో అయితే క్లియర్ గా చెప్తుంది జనసేన వీళ్ళతో టీడీపీతో కలిస్తే ఇద్దరికి ఉపయోగం కానీ అటు బీజేపీతో ఏడీపీతో కలిస్తే ఉపయోగం లేదనేది మాత్రం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది జనసేన టీడీపీ బీజేపీతో మాత్రం అస్సలు కలవకూడదు కలిస్తే సర్వనాశనం అవుతున్నాడు అని మాత్రం క్లియర్ క్లియర్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇది వరకు గత ఎన్నికలకు ముందు జరిగిన సర్వేను బట్టి చూస్తే ఈ సర్వే ఫలితాలు నమ్మొచ్చు ఓకే చూద్దాం ఇంకా వన్ ఇయర్ టైం ఉంది ఎలక్షన్స్కి నెక్స్ట్ మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్తే